എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രമേശ് നടരാജൻ ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പേശികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും എത്തിക്കുന്നത് ഈ രക്ത സംക്രമണത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെയും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രക്തം പുറത്തേക്ക് തള്ളി എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാനുള്ള പറ്റാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൃദയ പേശികൾ ദുർബലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പദമാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും രണ്ടും രണ്ടല്ലേ ഡോക്ടർ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശികൾക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദനയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ പേശികളുടെ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആ ഡാമേജിനാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഹൃദയാഘാതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതായത് ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഹൃദയ പേശികൾ ഡാമേജായി പോകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് ദുർബലമാകുന്നു ഹൃദയം ദുർബലമാകുന്നു അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയാഘാതമാണ് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കാരണം ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയാഘാതം മറ്റ് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഇത് വരാമോ ഡോക്ടർ സാധാരണ ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരാൻ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർ വരെയും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ചനേറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അതായത് പിറവിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാകുക സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ അതായത് രക്തം കുഴലുകൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ജന്മന ഉള്ള ചില വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ദുർബലമാകാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ വാൽവുലർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിന് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ വാൽവ് ലീക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാൽവിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വാൽവ് രക്തം ഓടാനുള്ള തടസ്സം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകും ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഹൃദ്രോഗം അതായത് രക്തക്കുഴലുകളിലെ ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതുമൂലം പേശികൾ ദുർബലമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് നമുക്ക് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ആഴ്ച അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത് ആഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഈ കുട്ടികളിലുള്ള അനോമലി സ്കാൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അതുപോലെ മറ്റ് പല അവയവങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ അനോമലി സ്കാൻ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പല ഹൃദയത്തിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ പിറവിയിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു മുതിർന്നവരിലെ ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ കാരണം ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളിത് അറിയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുക അകാരണമായ ക്ഷീണം അതായത് നമുക്ക് നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് കയറാൻ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു ക
ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സജിനയാണ് കേൾക്കാം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സജിന ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ഡോക്ടർ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇടക്കിടക്ക് നെഞ്ചിരിച്ചതുണ്ടാവലുണ്ട് ഹലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് <laughs> 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന എരിച്ചിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി കാരണം വയറിലെ വയറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അസിഡിറ്റി കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു ഇ സി ജി ഒക്കെ ഒന്ന് എടുപ്പിച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ മാനു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം കാരണം പേശികൾ ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പല വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം അതുപോലെ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ രക്തക്കുഴലുകളിലുള്ള ബ്ലോക്കേജ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കണം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഹാർട്ട് ദുർബലമാകുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗിക്കും ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുകയും വേണം അതും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗം തന്നെയാണ് ഓ ശരി ശരി ഒരു ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അശോകൻ എവിടെ നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്ഥലത്താണ് ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അശോകൻ ടി വിയുടെ വോള്യം ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായി പറയാമോ അതിന്റെ <laughs> 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 എക്കോ പരിശോധന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മരുന്നൊന്നും വന്ന അത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ താനെ അടിയുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതെ അത് അടഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് അതിന് എക്കോ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിശോധനയുണ്ട് ഒരു കാർഡിയോളജി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം പരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആ ഹോള് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അതെ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ശരി ഡോക്ടർ ഈ പരിശോധനകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അത് വരുമ്പോൾ അത് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പരിശോധനകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ആ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ പരിശോധനകൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് അതെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ദുർബലമായ ഹാർട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ചില കണ്ടീഷൻ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്കേജ് കാരണം ഹാർട്ട് ദുർബലമാകുന്ന കണ്ടീഷൻ അത് നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കേജുകൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് വഴി ആ ബ്ലോക്കേജ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചുരുക്കം ചില രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഈ മറ്റേ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളിലെ ബ്ലോക്ക് 
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും ഡോക്ടർ നമുക്ക് പരിശോധനയിലേക്ക് വരാം അതിന് മുൻപ് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറയൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ <laughs> പിന്നെ അവന് എൺപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ചില ദിവസമൊക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വരും പൾസ് റേറ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ട് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ ടി എൻ ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ടി എൻ ടി ചെയ്തിട്ടൊന്നും അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച അതലിറ്റിക്സിന്റെ പൾസ് റേറ്റ് സാധാരണ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതലിറ്റിക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഇപ്പോഴൊന്നും ഓടാറില്ല ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അയ്യായിരം മീറ്ററൊക്കെ അവൻ ഓടാറുണ്ടായിരുന്നു ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നൂറിന് മുകളിലായിരിക്കും അത് നൂറ്റി അൻപതൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അവൻ കടച്ചോളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരെയും കാണണ്ട എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് വിളിച്ചത് അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ തലകറങ്ങി തലകറക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധക്ഷയമായിട്ട് വീഴുകയോ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഇത്രയും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദിവസവും നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ റേറ്റ് അൻപത് അറുപതേ കാണുകയുള്ളൂ അത് അത് നല്ല ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ നല്ല കണ്ടീഷനാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇ സി ജി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ ട്രിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ പരിശോധനകളിലേക്ക് വിശദമായി എത്തിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പരിശോധന ഹാർട്ടിന്റെ അതെ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെയിനായിട്ട് ഇ സി ജി പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മുമ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുളിന്റെ ബ്ലോക്കേജിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ജലാംശം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അതിൽ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിംഗ് ശക്തി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് പ്രഷർ ബാക്ക് പ്രഷർ വന്നിട്ട് ലങ്സിനുള്ളിലേക്ക് ജലാംശം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് സ്കാനാണ് അത് അതിൽ റേഡിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മുഴുവനും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികളുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പമ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വാൽവുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമിലൂടെ അറിയാം ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇമേജിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പല രക്തത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ലവണങ്ങളുടെ അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് രക്തം പലർക്കും ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സിംറ്റം വരുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ രക്തം ശരീരത്തിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് നോർമലായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് ആറ് ആ ലെവലിലേക്ക് വരെ വന്ന് ആൾക്കാർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഈ രക്തക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അവിടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശികൾ ദുർബലമാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആൾക്ക് ഈ രക്തക്കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഇതൊരു പൊടുന്നെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണോ ഡോക്ടർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലം കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൊണ്
ഇതെല്ലാം ഉള്ള അതല്ലെങ്കിൽ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വന്ന് വാൽവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശി ദുർബലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ രോഗാവസ്ഥകളെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശി ദുർബലമാകുന്നു പക്ഷേ ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കോ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ ഈ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഈ സിംറ്റംസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജ് ത്രീയും ഫോറും അതിൽ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ പേര് പറയൂ രോഷിണി മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ശരി രോഷിണി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഞാനൊരു പിന്നെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷുഗർ അപ്പൊ ഇ സി ജിയിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടി എം ടി എടുത്തപ്പോഴും വേരിയേഷൻ തന്നെ എക്കോലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ അത് ബ്ലോക്കിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പഴിഞ്ഞുള്ള ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ അത് സീരിയസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലോക്ക് ഒന്നുമില്ല ആ അപ്പോൾ ഇനി ആ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ കൂടാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നാനൂറ് ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യും നൂറ്റി നൂറ്റി നാല് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിങ് തൊണ്ണൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി മെഡിസിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രാം ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തന്നിരിക്കണം ആറുമാസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഭാവിയിൽ സാധ്യതുണ്ടോ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നും കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം പ്രമേഹം നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ആണ് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഇത് ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ കൂടാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓച്ചറയിൽ നിന്നാണ് ഗോപു ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോ പ്രമേഹമുണ്ട് അത് ചെറിയ തോതിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി ഇത് എനിക്ക് പത്ത് വർഷം പത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പത്ത് വർഷം വരെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധയാ ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ഈ ബൈപ്പാസിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ആ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത രക്തക്കോലുകൾക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് കട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അതായത് രക്തത്തിൻ്റെ രക്ത ഓട്ടം കുറച്ചുകൂടെ സുഖമാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കണം പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ നോർമൽ ആണെങ്കിലും ആ മരുന്ന് തുടരുക തന്നെ വേണം പിന്നെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് പോകണം അതിന് എക്സസൈസ് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള മരുന്നുകളും ഉണ്ട് ആ മരുന്നുകളും കഴിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും ഷുഗറിൻ്റെ ലാബിൽ ഷുഗർ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലെവല് നോർമൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വ്യായാമം തുടരുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറയൂ ശരി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ
അപ്പൊ എന്താണ് ഇടതുഭാഗമാണ് നെഞ്ചുവേദന രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇ സി ജി നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടു പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണിച്ച പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല വീണ്ടും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമോ എന്നുള്ളത് സംശയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ബാക്കും ഒരേ വക ഇടതുഭാഗം നെഞ്ചും ബാക്കിലും ഒരേപോലെ വേദന വരാറുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ശരി <laughs> <laughs> ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് ഈ ഹാർട്ടിന് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഈ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി എക്സസൈസ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് അതെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രമേഹത്തിൻ്റെയും ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോളിലെ വ്യായാമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ വ്യായാമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറോബിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ അതായത് നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ജോഗിങ് ചെറിയ സ്പീഡിലുള്ള ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് ഇതുപോലത്തെ വ്യായാമങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഹാര രീതികളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു തവണ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് കഴിച്ചുകൂടാ അപ്പോൾ അതുങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ടിനും ഒരു ലോഡാണ് ഹാർട്ടിന് ദുർബലമായിരിക്കുന്ന ഹാർട്ടിന് അത് വലിയൊരു ലോഡാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടും എല്ലാം കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ് അതായത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കുക നാലഞ്ച് തവണയായിട്ട് കഴിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കണം പിന്നെ പ്രമേഹം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വ്യായാമവും ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളോടെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അവയെല്ലാം കൺട്രോളിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിനും ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകു